క్రికెట్ ఆటలో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ జరిగిందంటే ప్రపంచం అంతా ఆశ్చర్యపడింది కానీ మీరు ఎంతమంది ప్రధానమంత్రిని ఫిక్స్ చేసినా ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రిని కూలగొట్టినా ఎవ్వరు ఆశ్చర్యపడట్లేదు అది మీ జన్మ హక్క చెరి పెట్టుకుంటున్నాను నాతి చరామి అని అగ్ని సాక్షిగా పలికిన భార్యాభర్తలు తప్పటడుగులు వేస్తే ఎంత తప్పు నేను ఈ సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి ఉంటాను అని ప్రమాణం చేసి పార్టీలు మారిస్తే అంతే తప్పు ఈ దేశంలో మర్డర్ కి శిక్ష ఉంది మానవంగానికి శిక్ష ఉంది కానీ పార్టీలు మారిస్తే శిక్ష లేదు ఎందుకు ఇలా చేశారనంటే మేము పార్టీ నుంచి చీలిపోయాము అంటారే గాని మేము పార్టీని ఫిరాయించలేదని ఆత్మద్రోహం చేసుకుంటున్నారు నీ మూలంగానే రా నేను రాజకీయాలు చేరింది నా తండ్రిని కోల్పోయాను కానీ నీలా ఎంగిలి బెతుకులు కాశపడలేదరా నీతో బ్రతికేనా రాయ్ అందరూ బాగా ఆలోచించండి మీరు డబ్బు తీసుకున్నా సరే తీసుకోకపోయినా సరే మీరు చంద్రశేఖర నాయుడు గారినే మీ ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకుంటున్నారు తేడా వస్తే మందు పాత్ర పెట్టకుండానే మీ అందరూ పేలిపోతారు మారిపోవాలని చూశారో చుట్టూ మా విద్యార్థి సైనికులు ఉన్నారు జాగ్రత్త సార్ ఆ నాగాగడు స్టూడెంట్స్తో వచ్చి ఎమ్మెల్యేని తీసుకెళ్ళిపోయాడు సార్ పన్నెండు <laughs> <laughs> <laughs>
పంపెట్ట నువ్వు నన్నేమి చేయలేవు చంద్రశేఖర నాయుడు అను నేను కె చంద్రశేఖర నాయుడు అను నేను చట్టసమ్మతముగా భారత రాజ్యాంగం నుంచే నిర్ణయించబడి నమ్మకంతో విశ్వాసముతో ప్రమాణ స్వీకారానికి తమరు కూడా ఎందుకు వచ్చారో మాకు అర్థం కావట్లేదు భగవంతుడు ప్రతి మనిషికి ఒక్క ఫేసే కదా ఇచ్చేది కరెక్టే కానీ నాలాంటి రాజకీయ నాయకులకు రెండు ఫేసులు ఇస్తాడు ఎందుకు సార్ 
ఒకటి పడగొట్టడానికి రెండోది నిలబెట్టడానికి సేవ చేయగలనని దేవుని సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను తిరిగి ముఖ్యమంత్రిని అయ్యానంటే అందుకు ముఖ్య కారణం నాగరాజు అందుకే అతనికి నా మంత్రివర్గంలో ఓ ముఖ్య స్థానాన్ని కల్పిస్తున్నాను ఐ రిక్వెస్ట్ మిస్టర్ నాగా టు కమ్ టు దస్ గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు నన్ను క్షమించాలి మీరు విద్యార్థులకు పిలుపునిచ్చారు మా బాధ్యత మేము నిర్వర్తించాం ఇప్పుడు నేను మా నాన్నగారి కోరిక ప్రకారం లాయర్ నవ్వాలి రాజకీయాలకి నా వయసు సరిపోదు అనుభవం కావాలి నాకంటే పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకు అవకాశం కల్పిస్తే మంచిదని నా అభిప్రాయం రాజకీయ నాయకులందరికీ నాకు ఒక మనవి వాగ్దానాలు చేయటం మీ అందరికీ అలవాటు కానీ ప్రజలు నవ్వుకునే వాగ్దానాలు మాత్రం చేయకండి నమ్మకమైన వాగ్దానాలు చేయండి చేసే ముందు ఏడు కోట్ల మంది ఆంధ్రులకు మీరు ప్రతినిధులు అని మర్చిపోకండి చెయ్యత్తి చేకొట్టు తెలుగోడా గతమెంత ఘనకీర్తి గలవోడా అని పాడుకోవడం కాదు వర్తమానంలోనూ భవిష్యత్తులోనూ ఘనకీర్తితో బ్రతకాలన్నదే నా కోరిక 